La formación de un tornado en la laguna de Champayán en días pasados reventó la línea subacuática ubicada en la zona de esteros, provocando que varias comunidades rurales se quedaran sin el servicio de agua potable, así lo manifestó el subgerente técnico de Comapa Altamira, Víctor Hugo Castillo Gómez. Tenemos dos, dos, dos sucesos que iniciaron el, el jueves pasado, como todos ustedes sabrán o saben, están enterados de la, la tormenta que tuvimos el jueves en la noche, una tormenta pues especial que no habíamos tenido en la zona, una tormenta eléctrica bastante atípica, eh, causó daños a la red eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad en varios sectores, fueron como pequeños tornados, eh, vamos a explicarles, eh, perdimos, perdimos parte de nuestra, de nuestra nuestra fuerza de impulso, o sea, nuestros equipos de bombeo se pararon, nos detuvimos por falta de energía, y entonces estuvimos intermitentes durante todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo y todavía la madrugada de hoy. Durante la madrugada de hoy todavía tuvimos dos paros, dos paros de energía y eso hace que nuestros equipos de bombeo se vayan a cero presión y por lo cual pues hemos tenido intermitencia en la entrega de de agua a toda la, 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 la zona, lo que es nuestras plantas de Hidalgo, Dupor, aquí, aquí en Dupor y la captación de IMA que alimenta la industria. El, el problema se ha ido resolviendo paulatinamente, la Comisión Federal ha estado haciendo su trabajo, entendemos que tienen mucho trabajo por lo mismo que los árboles, los postes han sido afectados y también como ustedes, como cualquier usuario, le pedimos a la Comisión Federal que nos ayude, ¿verdad?, pero pues ahora sí que los fue rebasado por este fenómeno, han, han estado trabajando a marchas forzadas también. Indicó que hasta el momento no se han cuantificado los daños, pero aseguró que durante la madrugada de este lunes se logró reconectar la tubería. El funcionario subrayó que fueron 72 horas las que las familias de esta zona no contaron con el servicio del vital líquido y al día de hoy reconoció que aún hay sectores con baja presión. Castillo Gómez añadió finalmente que es necesario que la población tenga paciencia, toda vez que aseguró el personal estuvo trabajando dentro de la laguna a marchas forzadas. Tuvimos la mala suerte de que se llevó nuestra línea, nosotros tenemos una línea subacuática que atraviesa la laguna de Chapayán, de la captación tomates a nuestra planta de tratamiento en esteros, la cual fue arrancada del fondo de marino y la arrastró dos cuadras al lado, al lado derecho, digamos. Entonces, desde ese momento nosotros que descubrimos lo que había pasado, porque no es fácil saber que se fue la energía y que no tienes agua, hicimos unos, unos vuelos con drones y descubrimos que la tubería andaba fuera de su lugar, la ubicamos y tenemos 72 horas, tardamos 72 horas en volver a agarrar la línea, volverla a flotar, porque la línea está lastrada con concreto, la, la, la fuerza del viento la levantó con todos los el lastre de concreto la aventó dos cuadras para acá, la volvemos a poner, la alineamos y la terminamos de soldar a las 3 de la mañana del día de hoy. ¿Sí? Eso también afectaba al sector esteros Cuauhtémoc. Ahorita el sector estero de Cuauhtémoc se va a normalizar durante el transcurso del día porque ya estamos, pues, pero hay que llevar, traer el agua cruda a la planta, tratar el agua, hacerla potable y entonces ya distribuirla. En este proceso estamos en este momento en la zona de Cuauhtémoc. Lo que es la zona de aquí de Hidalgo, Dupor, bueno... Ese trabajo ya, ya paulatinamente, conforme Comisión Federal de Electricidad deje de hacer apagones, nosotros nos vamos a ir normalizando. Nuestras plantas están operando, o sea, esta de aquí, captación y Hidalgo están operando al 100%, estamos, estamos bien. Noticieros, Canal 26, Fidel Ramírez.